die Music Box. Guerilleros, Tonschanal. Carnival is over. Keine Angst, dieser Kuriositätenstadel wird eben erst geöffnet. Die Seekers waren das, Originalsingle Baujahr 1965. Ich hätte mit der neuen Henry Rollins LP loslegen können oder mit der von Diamanda Gallas. Anita Lane wäre auch nicht schlecht gewesen, aber dieser Anfang sollte mit aller Gewalt seltsam sein. Ich hatte da unlängst ein Telefongespräch mit einer Bekannten, nach Jahren wieder, und die hatte gemeint, es sei erstaunlich, dass wir uns, die Musicbox, über all die Jahre noch immer für dieselben einschlägigen Dinge interessieren würden. So eine Art neueres Popmuseum. Im ersten Augenblick habe ich gedacht, verdammt ja, ertappt. Aber dann nur gemeint, schlecht. Und darum war auch die Siegersplatte von vorhin nur ein Schmäh für Eingeweihte. Kicking against the bricks, wenn Sie wissen, was ich meine. Aber zugegeben, ich würde mir wesentlich leichter tun, wenn ich wüsste, wie denn das Neue so viel gewöhnlich beschaffen sei. Ein Blick in die dieswöchige Ausgabe des Spiegels war dazu hilfreich und überraschend. Bringen die doch ein sechs seiten monstrum über den englischen Grafiker Neville Brody und feiern ihn als Layout-Superstar, als Erfinder des Magazinstils der 80er. Schauen Sie, ich will nicht kindisch sein und darauf verweisen, dass das erste Neville Brody-Interview 1982 in der Box lief, 1984 dann ein zweites. Möglicherweise haben sie, sollten sie Brody damals gehört haben, gedacht, wieder einer von diesen Musicbox-Obskuranten. 
es wäre vielleicht sendungsdienlicher, Beiträge fünf Jahre lang aufzuheben, bis sich dann auch Grete und Bläti bequemt haben, zu wissen, woher der Wind weht. Rewind, Brody, Neville. 31 und schon der meistkopierte Grafiker der Gegenwart. Vor allem das Londoner Trend-Bilderbuch The Face machte er zum Best Dressed Magazine. Brody ließ Stil und Typografie tanzen und seine Ideen explodierten im Umfeld der Hochglanz wenig Inhaltmagazine wie Splittergranaten. Dabei war ihm modisches Kalkül nie wichtig gewesen. Die Zeichensprache heute ist zu technokratisch, meinte er 1982 im Boxgespräch. Er wolle zurück zu menschlichem Maß, zu einer archaischen Bildersprache. What I'm trying to do is something very basic to the human form. I, I feel that the visuals that is presented to the man in the street is of too technological a nature. And what I'm trying to say is that behind all that there's there's a human being um, trying to express himself. For that reason, I use a lot of primitive imagery. Rauten, Balken, Schleifen, wie geheimnisvolle Totems, wie Sippensymbole einer neuen Jugend Internationale, schrieb der Spiegel. Da ziehen sich einzelne Bilder über mehrere Seiten, denn plötzlich halbiert, geviertelt, verkantet, kollidieren. Brody's Designs sind verschlüsselte Botschaften, raffinierte Verweise auf die Manipulateure in Medien und Werbung. Aber am besten, sie schlagen nach im neuen Spiegel, Seite 146. Das Face, das wurde, wie es dort richtig heißt, mit der Zeit zum Trüffelschwein des Designmarktes, einem bloßen Grafiksteinbruch der 80er. Grund genug für Brody, seinen Job zu quittieren. Das war vor drei Jahren. Der Zeitgeist hat ein Alphabet bekommen. Und die High Street, der Mainstream, so Brody, hat dieses Alphabet einfach übernommen, ohne es zu verstehen. Heute ist Design für mich ein schmutziges Wort, sagt er. Es ist zynisch und formalisiert. Geldkultur. Einfach zum Kotzen. There's also a lot of maybe symbolism there. Images that people can recognize from inside their minds. Der Spiegelredakteur hat Neville Brody als Test einige deutschsprachige Magazine vorgelegt. Zum Wiener hat Brody nur gemeint, was hat das Wort Lifestyle in einem deutschen Magazin zu suchen? Zum Spiegel allerdings ist Brody auch nicht viel eingefallen. Man hat ihn zwar den Artikel über sich selbst layouten lassen, aber das ist das Interessante. Die dürre sachliche Druckschrift des Spiegels, die fraß jeden grafischen Schwung mit Haut und Haar. Da hat sich kaum etwas geändert. Und im Editorial des Spiegels bemerkte man ohnehin selbstherrlich. Für den Spiegel bleibt es ohnehin beim einmaligen Brody Gastspiel. I like to use color again to make people look twice. I don't like to use colors that people are used to, because it encourages a bland response. Die Band, die hier aufwärmt, war einen Tag nach ihrem Wien-Konzert bei den Wiener Festwochen ins Studio der Musicbox gekommen. Zweck, Studiosession. Als der Kleinbus mit holländischem Kennzeichen vorfuhr, da war die Zeit für Crime and the City Solution bereits mehr als knapp. Das Plan soll nämlich drei Stücke aufnehmen und mischen, an einem Nachmittag, und das will etwas heißen. Das Resultat? Lieder in der neuen Qualität von Crime and the City Solution. Es wäre angebracht, das Wort Lied hier gar nicht zu verwenden, besser Flüsse und Schleusen. Weiters an diesem Nachmittag eine Buffetbedienung, die angesichts des Bierkonsums auf Sammlerrechnung in so kurzer Zeit schwindelig wurde. Und die bange Frage, ist das die Udo Lindenberg Band? Mick Harvey Trumps, Thomas Stern, Bass, Bronwyn Bonny, Violine, Chris Lohaus, Synthesizer, Alex Hacke, Gitarre, Simon Bonny, Stimme. Drei neue Stücke. 1. The Greater Head, 2. Stone, 3. I Guess I Know Her Well, Music Box Session, Crime and the City Solution. Still more learning 
I guess I know her well. Stone, the greater head. Sie hörten Crime and the City Solution, Berlin, Melbourne, in einer Studiosession für die Musicbox. Aufnahme Freddy Zavril und der Maulheld dieser Sendung. Und damit Sie uns jetzt nicht aus Trauer ganz und gar vergehen, bringt Ihnen der allseits bekannte Reverend Jim Cream Jeans und seine Sweet Corn Ministry of Truth, mein Leben noch nie gehört, ein beliebtes Volkslied, Too Drunk. To fuck. Shit, who left this family in here? Damn. fucking retainer and put it in your purse. <laughs> Ja, ja, der Alkohol, der ist ein Teufel. Jetzt haben Sie es wieder gehört. Die Leviten las Ihnen ein gewisser Reverend Grim Jeans nach einer Vorlage der Dead Kennedys. Gefunden als Beilage zu einem Liederbuch mit zeitgenössischen Arbeiterliedern. A Worker's Playtime Compilation. Großbritannien anno 1988. Fazit, nur mehr 2% aller Proletbands klingen heute noch wie The Clash. Dafür 25% wie Big Black. Rest undefinierbar. Schiebermütze auf, Arbeitsjacke an, Schichtbeginn, Frank Toby.
Neuerdings wieder beliebt die Figur des Bänkelsängers an den Straßenecken des Weltdorfes. Im Namen der Kunst hat sich der Mann früher mal gezehrt und gefedert und furchtbar verrenkt. Frank Toby, ehemals Fat Gadget. Jetzt hat er sein ehemaliges elektronisches Instrumentarium dem Ernst der Lage angepasst, Low-Tech und den Kragen hochgestellt. Allerböseste Schrammelmusik für The Last of England. Von Greenham Common bis Sea Scale. Britische Betroffenheit. Ein Lied hat Frank Dovey den Londoner Docklands gewidmet. Einer Planungsmaschinerie, die gleichermaßen Wirtschaftsboom und soziale Ungerechtigkeit in ungeahnte Höhen treibt. From the city to the Isle of Dogs. From the city to the Isle of Dogs. Low life and high rise. From the city to the Isle of Dogs. You better close your eyes. From the city to the Isle of Dogs. Das ist die Westostroute durch London, von reich nach arm. Auch Derek B., Englands Rap-Champion Nummer 1, hat sein erstes Album Bullet from a Gun in eine West End und East End Seite geteilt. West End, das steht für entspannte, luxuriöse Unterhaltung und East End für härtesten Beat der Straße. Derek B., Derek Boland, ist der erste britische Rap-Artist, der seine Karriere über Amerika, und zwar US Profile, dem Run-DMC-Stall, gestartet hat. Derek B., der von Polydor finanziert, auch als Produzent ein eigenes Label Music of Life führt, ist der Shootingstar des Jahres, was Hip-Hop angeht. Und weil der ehemalige DJ nicht nur ein Großmaul ist, sondern auch ein waches Auge hat, ist Derek B. der erste Gentleman des Rap. First. There was a dream. Now there is reality. My name is Q. Easy Q. Who is number one? I am number one. <laughs> Millionen Dollar Hirn, der Mann mit dem goldenen Mikrofon, im Geheimdienst ihrer Majestät, Bullet from a Gun, lassen sich von der in Kürze folgenden Selbstdarstellung von Derrick B. nicht täuschen. Aber einen Satz von ihm können sie wörtlich nehmen. America, you are under attack, ein Tratsch mit Derrick B. Jane Zum Ersten, letztes Jahr hat es geheißen, es wird einen Wien-Auftritt von Derek B. geben. Jetzt, wo du eine Berühmtheit geworden bist, kann dir Wien sicher gestohlen bleiben. Aber woher? Ich würde gerne in Wien spielen. Die Stadt war immerhin einmal eine der Musikmetropolen. Und ich denke, wenn Rap einmal in Wien akzeptiert wird, dann hat er sich wirklich durchgesetzt. Musikgeschichte interessiert mich. Musik sehe ich ganzheitlich und nicht nur von dem Standpunkt, von dem ich sie momentan betreibe. In 20 Jahren wird er höchstwahrscheinlich ein ganz anderer sein. Ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen und Soul von meiner Mutter her. Als dann mein Familienleben in Sochi kam, sich die Annehmlichkeiten aufhörten, da entdeckte ich auch eine härtere urbane Musik. 
that's when I moved to the ghetto and that's when I understood a lot of urban music a lot more. Do you know what I mean? So that's why. Was soll das heißen, als sich die Annehmlichkeiten aufhörten? I was about 11. Als ich zwölf war, veränderte sich alles. Mein Vater verpisste sich. Der Druck nahm zu, als wir von einer Mittelstandsgegend in ein Elendsviertel zogen. Das war die Zeit, als ich zu begeistern begann. Das war die Zeit, als ich zu In London, ja, ja. Das war die Zeit, als ich zu begeistern begann. Davor war ich ein verwöhnter Bengel gewesen. Dann kam die Straße. Und dann kam die Straße. Und dann kam die Straße. Wenn man bis vor kurzem mit amerikanischen Rappern geredet hat, dann hieß es immer, britischer Hip-Hop sei zweitklassig, Mist, Crap. Nun hat aber deine Karriere den Umweg über Amerika genommen. Ich stelle mir vor, die Amerikaner sind schwer zu beeindrucken. Ja, das stimmt, aber in Amerika ist man auf der Suche nach neuen Aus- und Umwegen im Hip-Hop-Format. Die Sache läuft ja nun schon seit 19 Jahren. Auffrischungen aller Art sind da bitter notwendig. Darum kommen meine Variationen oder die der Cookie Crew auch so gut an. Es ist gleichwertig, aber doch anders. Von wegen Cookie Crew. Mir scheint es, es gibt da weniger Imponiergehabe unter britischen Rap-Acts. Weniger großmäuliges Ausstechen. Ich bin der Größte, hab den Längsten, hab Rap erfunden. Yeah. Oh no, I mean, on the surface of things, yeah. Auf den ersten Blick, ja. Aber ich sag dir, viele Kids da draußen, die schon jahrelang im Geschäft sind, sagen, ich sei da auf ihren Zug aufgesprungen. Und ich muss zugeben, dass noch vor eineinhalb Jahren bei mir keine Spur vom Rappen war. Das macht man mir heute zum Vorwurf. Das ist aber mehr als lächerlich, denn mit meiner Arbeit helfe ich allen. Mein Erfolg im Ausland war verdammt wichtig für das britische Selbstverständnis im Hip-Hop. Den Leuten zu zeigen, verdammt noch einmal, es gibt uns Briten. Die Idee des Sampling war ja ein ureigener britischer Beitrag zur Formensprache des Hip-Hop. Weißt du, wie die Amerikaner darauf reagiert haben? Eric B. und Rakim haben den Cold Cut Mix gehasst und wie. That fucked them off severely. Für mich war B. den Fuller war eine der spannendsten Platten des Jahres. Vom Standpunkt des Produzenten habe ich die Platte geliebt. Wäre ich allerdings der Künstler gewesen, ich weiß nicht, was ich denen angetan hätte. Man muss Eric B. und Rakim verstehen, sie sind knallharte Rapper und dann stellt jemand mit ihrer Nummer sowas an. They don't want somebody going do 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 on their music. Right? They're like real cool down brothers, you know what I mean? To get a sentence out of the geese is a major, major problem. If for you to put do 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 on a cool man's tune, forget it. That's why you went. Und alle diese dummen Texte. You know, and all these silly. Aber der Remix war höllisch gut. Der und Mars waren die besten dance for platten 87. Aufs Erste ist so ein Splitterhaufen wäre lustig anzuhören, aber auf die Dauer. Das ist wohl auch die Zukunftsfrage im Sampling-Hip-Hop. Eine Zeit lang hat es funktioniert, ja. Aber es ist wie ein big süßes Zuckerl. Nach einem weißt du, wie die ganze Packung schmeckt. You know, really sweet toffee. You know, yes. you like you eat loads of it, and all of a sudden you, <laughs> you know, you want to throw it up. You don't ever eat another packet of it. Do you know what I mean? And that's what what happens. You know. Wie schmecken dann im Vergleich deine Songs? Mine, mine taste, they taste like good wine. Meine schmecken wie guter Wein. And and they're getting and they're beginning to taste. It's got a very sort of um, interesting taste. 
Mit dem Posten kommt man erst auf den Geschmack. Du denkst also, dass es auch weiterhin neues Mobiliar im Hip-Hop-Apartment geben wird. Die Sache ist ja sehr limitiert. Es geht darum, immer neue Facetten ins Spiel zu bringen, mehrflächig zu arbeiten. Mein Kunstgriff ist die Abstufung von sehr weich zu sehr hart, statt einfach monochrom zu sein. Wenn das einmal in England funktioniert hat, dann steckst du den Rest der Welt mit Links ein. Your hands couldn't stop, finger popping to the sound of the drum and bass, the kicks. But there are keys on the decks, so other DJs get licks. You don't believe me? Well, it ain't no joke. With him behind me, I'll never go broke because he makes those beats sweeter than honey. We record it, then rake in the money. I got thousands of rhymes inside my mind. I hit the button on recall, they're easy to find. At the show, my voice booms on the PA. All the rappers shit their pants, it's a judgment day. Where the new fool that's come from nowhere. The crowd shouts out, thank God they Like the news flash that spread out sound like an infectious rash of death break beats, each and every one. Now you're whopping and bopping to the tempo of the drum. I knew it'd be long before you got into it. Yo, D, show them how you do it. Me, boy, it's gonna be safe. An investment, a long term security. This LP's like a painting by the Vinci. A masterpiece in killer cuts and vibe. But DJ Derek B is my partner in crime. Nobody's cut quite like this man. There's a roof of a very single jam. Sucker DJs run, try to escape, but the damage is done. It's just too late. All homeboys like that beats hard breaks and cuts that rumble like earthquakes. Fly girls scream, then they holler. We get paid in pounds, not in For our box lines and obese You know we're London's finest kings of the street Now that I know that you're all into it Yo D, show them how you do it Neville Brody, Crime, Frank Tovey, Derek B, Tone Chanel, Bad Young Brother, Werner Geier, Music Box, We Got the Juice. New York, cause London's here, easy to use, making it loud and clear. I'm in like this, I'm leading the charge, no life we gave, cause we're heavy and large. Eye of the tiger, hungry for action, you hear my bass line, her satisfaction. Boogie down beats, we have perfected, coming on strong and unexpected. Here to make history, no mystery involved. For a good time, the problem solved. Cause the master plan is in effect. And if I do it, I do it correct. On wax, when I'm rhyming. When I'm on the stage, I'm shining. Making everybody shake it down, bust loose. Cause me and I fussy while well, we got the juice. So I can roll a rhyme and keep in time I won't slow down Cause I'm in my prime And if you want the proof I bust it loose You wanna know why? Cause I got the juice Cut through steel. 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 
much you learn. Keep your eye on me, it's my turn to burn. I make hit records again and again. The crowds go crazy when I enter the jam. They try to rip off my shirt, they try to take off my pants. The girls go wild when I give them one glance, cause pound for pound, blow by blow. I'm better than any MC you know. With no time for pity, no time for remorse. Cause I'm ruling the dance, for showing you who's boss of the mic. I recite what I like. I can do it any time of day or any time of night. Say ho if you want some more. Oh. Say yo if you know the score. Yo. Put your good foot down, come on, shake it loose. Cause me and my posse, well, we got the juice. Blow it. Derek B is best, taking out all rookies who fail the test. You want to know who's the best in town? song is strong. Get up, get down, everybody get loose. Easy Q on the mic and Derek B's got juice. The first time you heard us, we left you in a shock. You didn't realize that Derek B could rock. But now you know that he's the boss. We taught you a lesson, now get lost to all. Piss takers, we are back. Giving sucker MC's heart attack because we are the duo from London town. Making everybody just... from across the ocean for giving me a sip of their magic potion teaching me how to rap this way are you ready dj just play a combination of sounds from the present and past cuts like these are bound to last in the history books rap hall of fame the next three generations will remember my name so turn up the treble heavy on the bass the techniques spin the people they race to buy this record to buy this sound so when they get home they can all just It's a love story, y'all. This is how it goes. 
driving down the King's Road in my GTI. I pulled up outside Larry's. This girl, she said hi. Boyfriend, pinstripe shirt, red tie. Jumped to my car. We said bye. I said, excuse me, but what is your name? She said, my parents like to call me Sarah Jane. But you can call me Sarah. I like you a lot. Y'all so make me feel real hot. I thought, hey, 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 what the hell can I say? Push my pedal to the metal and resume the way. Got back to a place in a flash real quickly. She knelt on the floor, began to unzip me. Two big things like basketballs. Down below was like Niagara Falls. We kept on going for hours and hours. Straight after that to the bathroom for a shower. Just before leaving, she held me close and said, I think you're the greatest thing in bed. So I kissed her on the cheek and said goodbye. I looked in her face, there was a tear in her eye. She ran past me and stood in front of the door and said, Please, sir, can I have some more? So I looked at my watch and said, What the heck? And started kissing her at the nape of her neck. She wiggled and giggled and pulled me to the ground and whispered in my ear, Easy cue, get down. To hear what time audio would provide. There's Wharf West World, there was Trix, my homie Lyndon C in the mix. Delirium opened up in town, Nolan Maurice, the best around. Family function, soul to soul. Africa center on top of the world. Norman J with shake and finger pop. Westwood with his hip hop recognition is due to all these sounds for making London just. Schnell. Wörterbuch, Brody Language. Der Neville Brody Dictionary, the graphic language of Neville Brody, ist im Verlag Thames and Hudson erschienen. Autor John Wosenkoft. Kaufen. Heute. Musicbox morgen. Die Vorrundengegner. Alles außer Derek B. über die englische Hip-Hop-Szene. Und dazwischen. The Wald auf Rädern. Fetisch 69. Die einzige autorisierte österreichische Hardcore-Band. Ab Mitternacht im U4, Wien. Musicbox, Montag bis Freitag, 15.05 Uhr, Ö3.